తెలుగు ప్రజల నీటి హక్కుల కోరకు పోరాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయటాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగు తమ్ములు ఆందోళన బాటం చేపట్టారు ఈ మేరకు లాడ్ సెంటర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ప్రజలకు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటున్న ముఖ్యమంత్రిపై ప్రధాని మోడీ తప్పుడు కేసులు పెట్టడం దారుణమని మాజీ మంత్రి శనక్కాయల అరుణ అన్నారు తెలుగు ప్రజల నీటి హక్కుల కొరకు పోరాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగు తమ్ముళ్లు ధర్నాను నిర్వహించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏం లేకుండా ఎవరు ఊరుకుంటారండి ఆంధ్రులు ఏమన్నా తెలియలేని వాళ్ళ ఆంధ్రులు ఏమన్నా చేతి గాదులు దొరుకున్నారా గట్టిగా మాట్లాడే ఆంధ్రులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు చేసిన కుట్రలు భగ్నం చేస్తారు ఎక్కడ చూసినా మీద ఎన్ని కుట్రలతో కూడి రాజకీయాలే కానీ పేరు లేదు అక్కడ పోతే వంద కోట్లు ఇస్తాం గుజరాత్ ఆ రాష్ట్రానికి అంటారు ఈ రాష్ట్రానికి అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు మాత్రం చూడరు అసలు వాళ్ళ రాష్ట్రాలు గుజరాత్ బీజేపీ అరాచకత్వానికి తెర తీసిందని మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ మనోజ్ సుబ్బారావు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు చంద్రబాబు చేస్తున్న అభివృద్దిని చూసి బీజేపీ నేతలకు పిచ్చెక్కుతుందన్నారు ముప్పై లక్షల మంది రైతాంగానికి మేలు చేయటానికి ఆరు జిల్లాల్లో రైతాంగానికి మేలు చేయటానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ అందరూ కలిసి కుట్ర చేసి ఈరోజు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇలాంటి అక్రమంగా అరెస్టు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు దీన్ని యావత్ తెలుగు జాతి ఖండిస్తా ఉంది ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా నాన్ బైలబుల్ ఇవ్వడం దారుణమని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సుఖవాసి శ్రీనివాస్ ధ్వజమెత్తారు ప్రజా ఉద్యమాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు నోటీసులు ఇస్తారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కస్కుర్తి హనుమంతరావు హిదాయత్ కనపర్తి శ్రీనివాస్ సిరుపురపు శ్రీధర్ డిఎస్ఆర్ దారపనేని నరేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు నీటి హక్కుల కోసం పోరాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయటాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టింది హిమిని సెంటర్లోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు నీటి కోసం చంద్రబాబు పోరాడితే ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నోటీసులు ఇవ్వటం ఏమిటని తెలుగుదేశం పార్టీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మద్దాలి గిరి ప్రశ్నించారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇవ్వటాన్ని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ విగ్రహం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు బీజేపీ ఆడుతున్న గేమ్ లో ఇది కూడా ఒక భాగమే అన్నారు మరి ఈ రోజు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత కనీసం ఒక సమన్ లేకుండా మరి వాళ్ళ నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయడంలో అంతరంగం ఏంటో మరి వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ యాభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం దోచుకున్నవాడు మరి రోడ్డు మీద ఫ్రీగా తిరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇవాళ ప్రజల కోసం తెలుగు ప్రజల కోసం మరి పోరాటం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ వాళ్ళ ఈ నిరంకస ధోరణి అర్థం కావట్లేదు సీఎం చంద్రబాబుపై జరుగుతున్న కుట్రను ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్లందరూ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారని రాష్ట్ర గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజా మాస్టర్ పేర్కొన్నారు ప్రధాని మోడీ చంద్రబాబుకు ప్రజల్లో ఉన్న గుర్తింపును తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి లక్ష కోట్ల ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగపరిచినటువంటి ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నోరు తీసి మాట్లాడలేదు మరీ దుర్మార్గం ముఖ్యమంత్రి కావాలని పగటకల్లగంటున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ అంశంపైన మాట్లాడకపోవటం బాధేస్తా ఉంది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే అరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో తెలుగు ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం పోరాడుతూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీని నిర్వీర్యం చేయడమే ధ్యేయంగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి మోదీ గారు ఈ రోజున సమన్లు కూడా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇవ్వటం అంటే ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి అంశమో